大家好，每一个的小事就来了。说起为艺术献身的女明星，可能很多人第一个想起的便是和梁朝伟大喜的汤唯。影片大获好评之外，汤唯也付出了代价，足足三年没有再度拍戏，直到二零一零年才接到了新的片约。而韩国电影总是能通过镜头、色调等元素，将氛围渲染得十分唯美，表现得淋漓尽致。都说一拖成名，但一拖真的可以成名吗？这期就让我们来一起盘定一下那些为了艺术大胆献身的女艺人吧。她们有的一拖成名，有的早已闪家富豪，但也有人自此销声匿迹。二零一四年，林志妍出演了自己的第一部商业电影《人间中毒》，凭借纯真的外表、诱惑的魅力，林志妍被称为韩国小汤唯。虽然这部影片打着十九禁不伦恋的旗号，但几场大尺度场景下，在导演的镜头下，没有偷情的强烈的罪恶感与肉欲的味道，导演反而将其拍得极度唯美，如同初恋的场景般温柔多情。而林志妍也借该片进入演艺圈，在这部影片中，她展现了精湛的演技，一举获得第二十三届韩国福日电影奖最佳新人女演员奖，第三十四届韩国电影评论家协会奖最佳新人女演员奖。林志妍在拍摄完这部电影后，竟然没有遭到封杀。不仅如此，她还凭借这部剧名气暴涨。正当外界认为林志妍会像汤唯一般在拍完这类作品时找机会转型时，同年她果断接下了另一部十九禁电影《奸臣》。林志妍坦言，她心中还有一个演员梦，她不愿意成为被人称为只能靠大尺度上位的女艺人。此后，林志妍也是积极寻求转型，《上流社会》Welcome to Life 中都有精彩的表演。宋慧乔凭借《蓝色生死恋》风靡亚洲，而她也可谓是端庄和靓丽的美人，尤以那双含情秀目迷倒了众多观众。二零零七年，宋慧乔出演了《黄真一》，一个讲述韩国名妓的片，可上映后口碑与票房平平。不过，影片中宋慧乔却为艺术破格出演，脱去霓裳，虽未正面裸露，但几场床戏下来，亦叫人浮想联翩。此后，宋慧乔凭借《太阳的后裔》再度重回大众视野。《太阳的后裔》在中国的讨论度极高，相关阅读量达一百四十七亿，一度成为国民剧集。在这部剧播出后的第二年，宋慧乔便与宋仲基结婚，成为了一对真正的伴侣。可惜两年后，宋慧乔与宋仲基宣布离婚，两人和平分手，结束了他们的婚姻生涯。当年被赞为韩国最有前途的女星李恩珠，谁知出演了激情片《红字》，而李恩珠演完该片，却选择自杀，香消玉殒。而他自杀的消息更是震惊了整个娱乐圈，几乎所有人都认为李恩珠的自杀与这部《红字》有关，因为在影片中，李恩珠有三十三处之多的大尺度镜头，但李恩珠在面对媒体和观众时却一直表现得相当洒脱，并表示为了电影什么都可以做，可在电影首映时他却是流着泪看完的。拍完这部电影后，李恩珠有了失眠症，还带有一些厌食症，后来他被确诊患上了抑郁症。最终，在二零零五年二月二十二日，连珠做出了最令人心痛的选择，最后也愿她在天堂一切安好。凭借大场景风靡全球的韩国女星李英爱，曾被曝曾出演过《情线撒哈拉》。原来当年李英爱未出圈，直接为艺术破格献身。不过，如今李英爱早已凭借亲切的金字大场景作为实力派宝座，更成为了大家心目中的国民女神。说的让裴斗娜一跃成名的电影，绝对要数青春。剧中的裴斗娜饰演了俏丽可爱、大胆快意的小护士，镜头下她更是毫无保留，因强烈的反差感让她的名声大噪。正是因为在角色上面非常大胆，所以在之后的戏份中并没有阻挡裴斗娜的脚步。二十六岁就饰演年轻妈妈，二十七岁又出演高中生，这样年龄差的转变并没有突兀感，反而让她演绎得非常完美。在她另类的演绎方式下，一四年时凭借着《道西亚》成功获得了亚洲电影大奖的最佳女演员奖项。并且通过这部影片还获得了国内最受欢迎的外国女演员奖项，事业成功的她在感情生活上就显得略微平淡了许多。除了当年在零二年时和演员申和军一起结缘，但两人在两年后还是选择了分手。如今的裴斗娜依旧保持单身。电影《老千》的成功也成就了女主角金惠秀。片中她扮演的女老千，美艳性感又风骚泼辣。凭借精湛的演技，金惠秀一举捧得韩国影后。后来，金惠秀出演了外遇，也是激情戏不少。而金惠秀早已成为韩国影视圈毋庸置疑的实力派，她更是集齐了韩国三大顶级电影奖项，成为了名副其实的大满贯影后。出道将近四十余年的她，是当之无愧的常青树和实力派。此前，金惠秀与刘海镇一戏生情，可惜两人在低调交往了五年后，遗憾分手。而在五年后，刘海镇、金惠秀双方依旧保持单身。
。严正花在周末同床里有不少大尺度戏份，其中严正花屡屡宽衣解带，相当大胆。此后，严正花又出演了《欧罗拉公主》，也有很多大尺度镜头，可谓是为艺术献身，敬业精神值得敬佩。而严正花真可谓韩国娱乐圈神一般的存在，几乎推出的每张专辑都走在新潮前沿，关键很多时候自己还是制作人。一七年的这张新专辑，他走的是复古迷幻电子风，而之后宣美等人的专辑就是这个风格。不过，如今五十二岁的严正花依然未婚。文素丽当年在威尼斯获奖影片《绿洲》中扮演的幼稚女子，被人强行侵犯，毫无保留，相当可怜。当然，该片描写社会弱势群体，题材上佳，获奖也在情理之中。文素丽因此片获得了威尼斯电影节最佳新人。后来，文素丽还出演了《同情家族》，而且片中也很大胆，为艺术献身。此前，文素丽在《蓝色大海的传说》中也有精彩演出，扮演富太太安珍珠这个角色十分可爱。네제가주말에꼭가지고갈게요。事业有成的文素丽家庭生活也是十分幸福，丈夫张俊焕是一位很有才华的编剧和导演。曾执导过《山茶花》《华谊》等多部经典作品，两人也是韩国娱乐圈出了名的夫妻档。两人之间有一个女儿，生活极为低调的两人几乎没有什么负面新闻。常州妹妓女的深情可谓是尺度全开，多场激情戏不得叫人佩服。深情日后还出演了黑帮喜剧片《我的老婆是大佬》，在此露背写露纹身，叫观众望得感叹。凭借该片，沈庆的事业如日中天。可就在二零一一年，沈庆走上了变脸之路。他自称是为了让强势形象变得柔和，拓宽戏路，但因此部分网友认为他变成了锥子脸，失去了个性。而他最新的作品无疑就是热播剧《顶楼》了。剧中他饰演江满丽，金允贞在《生死蝶变》中饰演的北韩女特工，给观众留下了深刻印象。没想到日后他出演了《密爱》，也是出演豪放传戏。该片一经上映也是引发了社会的反思，票房飘红。金允贞一夜成名，更是凭借在这部电影中入木三分的表演，获得韩国金龙奖最佳女演员奖。除此之外，在《六月日记》里，她也有大尺度出演。如今，金允贞已经息影多年，回归家庭，在美国过着相夫教子的生活。不过，在二零一八年《Miss 妈复仇的女神》中，金允贞也是再次出演，饰演了 Miss 妈。同时，在二零二一年里，《Netflix 纸房子》里。金允贞饰演显玉贞一角，曾获得韩国小姐的陈贤娥，可谓是美艳迷人。二零零二年，她还拍摄了一部全身摄影集，将自己的美丽无死角呈现在观众面前。此后，更是被著名独立电影导演洪尚秀上市，陆续合作了《女人是男人的未来》等多部获奖影片。影片中，陈贤娥也是勇敢为艺术献身，借此陈贤娥成功拿下了马拉加国际电影节最佳女主角，一举走红。不过，最能代表陈贤娥的当属《爱人》。除了激情戏，陈贤娥在片中演技也令人瞩目。但就在二零一三年，陈贤娥因涉嫌性买卖被地方法院起诉。不过，好在韩国高级法院还给陈贤娥一个清白。二零一七年，陈贤娥的企业家丈夫自杀谢罪。经过此事三年的空白，陈贤娥这个顽强不屈的女人，为了更好的抚养儿子，又重回娱乐圈发展。二零零八年，智孝与韩国男神级人物赵寅成。朱振摩合作出演了风月大片《双花店》，在这部电影里，宋智孝作为女一号一拖成名，韩国宅男都为她疯狂，而智孝人气更是一举达到顶点，还获得艺术大赏电影部门最高人气女演员的提名。电影该片，智孝受到了无数谩骂声，但随着加入 Running Man， 幸运之选就在这个时候不知不觉的到来了。蒙智终于通过自己的努力，用人格魅力征服了观众，成为当之无愧的综艺女王。节目中，他可以毫不介意展示睡眼松心的素颜，也可以完全不顾形象大吃大喝，时刻照顾嘉宾，也不争抢镜头，玩起游戏来更是公认的 A C E 王牌。女汉子与女神可以随意转换，他卸下了演员的光环，爽朗不做作的个性是为数不多男女通吃的女明星之一。如今虽然已经四十岁，年龄在她身上展示不出一点痕迹。作为一名演员，赵如珍气质优雅又大方，看起来非常斯文得体。在荧幕上，他也为观众展现了自身成熟性感的过人魅力。相信很多观众都看过去年那部刷爆朋友圈的电影《寄生虫吧》。片中赵汝贞饰演的朴夫人是一位妇人，赵汝贞通过自己的演绎，把单纯善良、天真烂漫的中年傻白甜完美的展现了出来。观众也是多次被他出神入化的表演所迷住。其实，在出道初期，赵汝贞大多饰演的是清一色的清纯女性、邻家女孩。直到二零一零年，赵汝贞抓住了属于自己的机会，破格出演《方子传》。
。此外，为了在影片中展现完美身形，赵正还下了不少苦功。每天他都会在健身教练的陪同监督下进行形体训练。作为一部风月片，《方子传》拥有大量大尺度镜头，整体风格更是十分唯美且大胆。而影片中不经意的幽默也令人印象深刻，赵汝贞更是再现了朝鲜时代性感美女的魅惑形象。该片最终票房直破三百万，成为韩国史上最卖座的风月片之一。凭借此片，赵汝贞一夜爆红，更一举横扫百想艺术大赏最佳女演员、韩国青龙电影奖最佳新人女演员以及青龙电影奖人气明星奖等多项提名。后来，赵汝贞又与金明俊、金东旭联合主演古装风月电影《后宫帝王之妾》。他在片中饰演为了保全恋人性命而无奈入宫的华妍。影片中，他以大尺度破格亮相，诱惑无限，不仅展示了他成熟性感的过人魅力，片中动人心弦的大尺度戏份也是自然果干，展现了作为演员的专业精神。如今，他终于凭借自己的实力获得了一掷冲天的荣耀。可惜的是，赵如真感情生活却一直没有着落。一九九九年，全度妍出演《快乐到死》，剧中他搭档崔明植、朱振摩。将像少女一样的少妇保罗演得恰到好处，片中的她魅惑风情，但是内心深处又是如此纠葛。片中全度妍是大胆为艺术献身，凭借精湛的演技，全度妍获得了第十九届韩国影评人协会奖最佳女主角，第九届春史电影节最佳女主角。该片也是直接使全度妍的演艺事业达到了巅峰。后来丑闻中，全度妍扮演的古代女郎再次受不住世俗的诱惑，与心上人一起床上销魂，结局悲剧。《密阳》中，全度妍再次大胆脱衣。虽然该片尺度很大，但全度妍却为观众奉献堪称教科书级的演技。凭借该片，她一战封神，成为韩国第一位戛纳影后。就在她最当红、最引人注目时，她披上了婚纱，闪婚嫁给了比她大九岁的富豪企业家江史奎。就在今年，全度妍确定回归小荧幕，与柳俊烈搭档《人间失格》，也是让观众颇为期待。如今有的人一拖成名，有的人却香消玉殒，也让人不禁感叹世事无常。但毫无疑问，他们用自身的演艺经历告诉我们：有实力的人从不惧怕岁月，过往再不堪的经历，最终也会化为如今珍贵的宝藏。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。